Pas biznesit vendas dhe investitorve të huaj janë institucionet financiare ndërkomtare që apelojnë klasën politike për qëtësi. Banka Botërore deklarojnë në raportin për ecurin e ekonomive të Balkanit për ndimor, se situata me protestat në Shqipri mund të jetë një shansi mirë për qeverin për të marrë disa masa dhe për të bërë disa korrigjime. Këto përbëjnë në rezik për ritmin e rritjes, pasi investitorët, bizneset duan siguri për të operuar. Nga nga tjetër, këtu eksiston dhe një oportunitet për të avancuar në ato reforma të cilat përmirsojnë jetën e qytetarve të vëndëve të Balkanit. Por që farë mendojnë qytetarët, a i pengon pjanet e tyre kriza politike? Janë të është i qëllive me njëra tjetërën, qoftë ekonomia në dikon të politika dhe në sjeltas. Sa më shumë kriz politike të këta i këmë shumë dikim negativ në ekonomi. Unë them që në dikon me mendimin tim. Janë të lidhura, ekonomia dhe politika, janë të për të nishme në njëra tjetërës. Kështu që me sigurit dhe qënë për qënë them që në ikojnë. Në mbrëma të dëshërmi, që më shërë dhe të nga dy biznes week, unë jam Aurora Sulqa. E ndoqët edhe nga inserti përgatitur nga kolegu Angelo Aruni. Kriza ekonomi politike për shëndrojt një shqecim për qytetarët dhe ekonomin e vendit. Gjithmonë e më tepër, biznesi vendas dhe investitorët e huaj, dhe se fundmi edhe banka botrore dhe institucionet e tira ndërkomtare, po apelojnë për qëtësi. Jo vetëm opozitën, por edhe qeverin, që të gjithë situatë duhet të ashosë një moment këthese për nërmarin e shumë reformave, që deri më tani kanë stopuar apo kanë munguar. Ne kemi hapur sondajin në faqën zyrtare të A2 CNN. A po ndikon kriza politike të ekonomia? Deri më tani, 87% e atyre që kanë votuar, thonë po, dhe 13% jo. Ndërka është keni endeko, votoni dhe komentoni rezultatet, ne do t'i ledzojmë dhe do t'i komentojmë në fund të emisionit. Por kriza politike nuk është vetëm një risk, ndërko që të tjera rezishje të brëndshme dhe të jashtme kërcënojnë sot ekonomin. Qëfar duhet për? Për këtë në flasim sot dhe unë kam të fëtuar në studio. Zonjë Zana Gugjolli është rektore në Universitetin... Zëvëndës rektore në Universitetin Marim Baleti. Mirë se erdhe, këma e si që të kam në studio. Mirë mbrëma, mirë se i gjetë. Kam pjesë të panelit edhe Irena Beqira, i është zëvëndës Ministre e Finansave, ekspertë për ekonomin, mirë se erdhe. Mirë se i gjetë. Një raporti në nësishëm a i i Bankës Botrore publikua një ditë më parë, sërish në institucioni financiar në ndërkomtar një nga partnerot kryesor të qeveris në vite, që pas vite në në dhjetë më saqësisht, rekomandon për qëtësi. Opozitën, por edhe qeverin. Apo ndikon në realisht, apo thjesht betë fjalë për një këmban alarmni që duhet të themi edhe duhet le temi të japim, që palët të 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 qëtësohen? Unë, për pëtëse raportit Bankës Botërore dhe këtyre partnerve të hua ishë nejmë mësuar gjithmonë kërë referohemi, dhe doja të bia sot në vëmëndjen e të gjitha tyre që na dëgjojnë fjalimin e Zotit Bushatin, parlament. Besoj, është më mirë që të drejtohemi dhe të analizojmë mesajnjë që da Bushati, dhe ishte të rësisht i hapur, i qetë, shumë gjak fëtot për mua, që ka ardhur koha që ne të gjejmë gjuhën e përbashkë, për të dy palët, edhe opozita, edhe majoranca. Edhe pse opozita sot fajtore ka lënë shtëpine përbashkë për parlamentin, ka dalë në rrug, kjo nuk i heqë as pak për gjithësit majorancës, sepse thonë anglezët që të kërcesh një tango duen dy, nuk e kërcen do të vetëm, shtu që besoj që kjo ka ishen një thiri e sinqertë për socialistët një mendim dryshe, që ka ardhur koha që ne të mendojmë seriosisht, sepse që farë ndodhë në rrug dhe brënda ati parlamenti, kuptohet në ikonë në perceptimin se si shqiptarët e shikojnë të ardhme në tyre, dhe kuptohet edhe në ekonomi shqiptarët. Në fakt, ndoqëm edhe nga inserti ishin të shqetsuar të pakt nga Vox Popët e shumë qytetarëve. Absolutisht ishin dikonë. Zena Gurgjolli, po ndikonë aktualisht? Dhe thënë, e kemi të materializuar këtë risk, apo e kemi ende të perceptuar? Êshtë mos e i materializuar, sepse raporti nuk flet për perceptime, por raporti, si që të citon edhe vetë, bazohet në bitë dhëna të zyrtare, në bitë informacion zyrtare në lidhje me zhvillimet ekonomike, politike dhe shëqërore në Shqipëri. Dhe këto të dhëna zyrtare janë burime informacionit të qeveris. Dhe fakti që opozita ka dalë nga parlamenti është një këmban alarmi shumë e madhe, sepse të regonë që që ka protesta, që ka paknajsi. Dhe paknajsia nuk është imajë, nuk kryohet kotë, nuk dali njerëzit në rrugë kotë. Dhe opozita nuk e mori kotë këtë vendim radikal e mori, sepse nuk do të t'i ishte më pjesë e një skenari dëshpëruës, ku ajo me forcën e votës nuk silte do t'gjë, sepse numërat ishin të vogla, sepse ndjehu për gjejsin për zhvillimet ekonomike 
të këti loj që i shojmë se si janë vërtet rritje ekonomike ka qënë relativisht e mirë, por si që analizon dhe raporti dhe gjithë raportet e tjera, ju vetëm të bankës botrore, është një rritje ekonomike brisht që në fakt duhet jetë këmban, që duhet jetë këmban për do mos doshmërin e reformave kulturore. Pra, a ju protest që shojmë sot në këndështimi ekonomike strukturore? A ju protest që shojmë sot të zënja gugjoli në këndështimi të ajështë edhe ekonomike, ose është ekonomike më shumë se sa politike? Pa tjetër, është shumë ekonomike, sepse nuk është vetëm protesta e kove të fundit e gjdo jave e ish parlamentarve dhe mështetsve të partiz demokratike. Por janë disa protesta të tjera, shumë të mdhaja populore që kanë para prirë këto, është protesta e studentve që për nga kozgjatja dhe për nga pjesmarja, pra për shtregu e si madhë. Dhe për këto, me qënëse ne poflasim bashkojmë ekonomin me politikën që janë shumë të lidhura, këto politika duhet të aket jo këmban alarmi, po duhet të aket drit për hapat që duhet të ndërmari. Sepse protestat, pak najsia, vjen si rezultat i një situate konkrete ekonomike që vjen nga mungesa e reformave strukturore, nga mungesa e transparences, nga keqësimi i gjëndjes ekonomike, e cila rëndon gjepat, mëndjen, shpirtin, standartet e jetesës të njerëzve. Unë në fakt nuk e shikoj ka e qëtë zisa zana, mendoj që ka pasu një rritje ekonomike, është e vërtet që është në vitin tjetër do të kemi një sfit për të pasur të qëndrueshme, dhe më dhenë qeveria shqiptare do ketë një sfit për të pasur të qëndrueshme. Në duke se kur dojtë e vetë me le të themi në parashikimin e saj, se të gjithë tjere të janë pesimist. Se ata e kanë parashikuar me një ullje në 3.8% për shkak të ulljes në sektorin energjitik. Ajo që unë mendoj është që protesta për mua është më të për politike se sa ekonomike, sepse gjëndja ekonomike që kemi sot nuk është produkt vetëm i qeverisjes kësaj majorance që kemi, por e të gjithë qeverisjes që kemi një bërë në ekonomisë shqiptarë në 30 vjetë. Unë duat të kujtoj sot shqiptarëve që në vazhdojmë të jemi vëndi që kemi produktivitetin më të ullët në rajonet e në Europë. Ne vazhdojmë të kemi një arsimim që nuk i përshtatet, një politik, një strategi në arsimim që nuk i përshtatet absolutisht vilimeve ekonomike, jo vetëm të vëndit, por edhe të globale, ndërkomtare. Ndërko që vazhdojmë të jemi ekonomie vogël derivative, kemi në recension i talinë sot, kemi Europën në përgjegjësinë... Dhe kërë të të diskutën, pra ma, unë e pra në që mund të jenë problemet të cilat janë të mbarkura, kërë në gjash vite, që ka, i është qeveria shë mandatin e dytë, reforma duhet kështë ndërë minimalisht shpres, duhet të regoni një vizion se kur duke vajtur kjo ekonomi. Ka pushtimir themi sepse është dhe diqka, është ka qënë një tes populiste, cila është përdoru, kujton që edhe që veri a rama aktualisht ka ardhu me taksën progresive. Por nuk do të vi zhvillimi dhe pengesa vetë nga taksa. Këtu bjenë dhe kortë, pa mërësit se opozitare. Po të shiko, është të gjitha programet tona ekonomike, nga vlora kemi një shpere shumë të bukur, cila një vrymë. Atër, pa se ndodhë kjo, të ullëta, të larta, dhe nuk kemi folur ndonjë e produktivitetin. Nuk e di që veria rama në dy mandatet sajnë. Nuk kemi folur, sepse të flasës për për... Dakord, po se ndodhë kjo? Sepse kapet më shpejt publiku me taksat. E pra, është politike. Sepse njërëzit kapet që më shpejt nga taksat, dhe rrënë shumë a faqë kurta. Jemi larguar nga taksat, dhe po të shikosh protestat popullore, të ashti janë më shumë të fokusuarat tek problemet që ju sa po thatë, arsimi, shëndetsia, është e vërtet, në nëzirim student me diploma të pa vlefshme, qoftë pa e ndarë në kopo, normalisht këto vitet e fundit është bërë më edukshme. Ne nuk i japim atyre aftësit që kërkon të regu i punës, qoftë i vëndit, a që më te për a i huaj, dhe prandaj ka filuar, pra jo vetëm humbja e shpresës dhe besimit tek ekonomia, tek standartet e jetesës në Shqipëri, por edhe mungesa e aftësive që ata mari në sistemin tonë. Pra njërë sistemi arsimor që u mendua dhe u propagandua një reforme madhe, po që në fakt doli flusë sapuni dhe këtë e dëshmoj studentët. Sistemi shëndecor, sistemi shëndecor të gjithë e dim se si është, se sa e shtrejnë të është për gjepat e shqiptarve të përbalojnë problemet të shëndetit. Nuk e kemi shëndecin falas? Nuk e kemi shëndecin falas? Jo se kemi, të të themun, nga gjdo 
paguajnë uh, sigurime shëndetsore private dhe të themu prapë zgjivin do të hypësh o makinës o avionit të shkosh në një vënd, në një vënd tjetër. Dhe prandaj këto janë probleme shumë a shumë të prekshin. A kam përshtypjen që qeveria ma ka bërë profilaksin falas, po mundohet që t'i jak një, një mbrojtje qekapit, një profilaksin falas, mos e falas pra një, një uh, por jo mjekësin falas, po jo smundin, pra shërimin e smundis nuk e kemi ako ma falas. Kuptohet që problemet janë të rëshguar dhe kjo është normale, por unë të sërish i, i, i më shoj faktit, a ka një vizion kjo qeveri për zhvillimin e ekonomisë, sepse pas 6 vjetësh në mund të themi që cili është ndikimi reformave të ndërmara, me aqë buj në mandatin e par, në emër të ekonomisë u fitua dhe mandati i dytë, a kemi sot një rezultat, sepse dhe dy vite kanë betur të shma? Um, a ka vizion në fakt, kjo duhet bërë pëtje Ministrës Finansat, jo, 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 si si jo, 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 në në lito, jo, por ju jeni si ekspert, jo, por ju jeni ekspert, dhe pa dushim, ashtë që si zëhun, nuk të gjyqojnë që kose, ajo që më shikoj dhe të në minutë të vapur, është që neve akoma nuk i kemi vënd të gjitha pjesë të puzzle në një tavolinë edhe të shikojmë pamje në gjithë, në më thënë, qeverit tona, Qeveria, që të bëjmë qeveria, qeveria, të me thënë qeverit, flasë për qeverit, që do qeveria tjetër. Jo, qeverit tona, flasë për qeverit, kur kam qënë pjesë, që mos të dalë, ta një si kundushtarë. Qeveria e vunë kam për pjesë, nuk po flasë për të qeverit. Ti ju e shmëria e kësaj qeverit, nuk e një zërë. Dhe me thënë, nuk është se nuk i ka ma reforma dhe nuk i ka ndjekur, por problemi është a shkryruar gjithë figura, puzzle i Jo që është për të vrejtur, është që në përgjithsisht qeverit nga shanë politike dhe bëjmë zjedhje e shdo 4 vjetë, anë i duham të bëjmë dhe shdo 2 vjetë, do t'jenë gjithmonë a faqë kurtra. Shdo 2 vjetë i kemi bërë. Shdo, do me thënë, do t'jenë gjithmonë a faqë kurtra në vizionin e tyre. Problemi është që Shqipria sot më shumë se sa... Kjo është më shumë se sa... Kjo është më shumë se sa kurdo ka nevoj që të shtynë drejt një vizioni ndisi ma afat gjatë për më lejoni që të theme dhe diqka tjetër vetëm qeveria, por nuk shikoj akoma të ullur ministrin e financave me guvernatorin për të nadhen një zgjidje se ka rënë kreditimi dhe nuk është se ka rënë vetëm kërkesa, ka rënë edhe oferta bankat janë bërë edhe më të vështira për të dhenë për të dhenë kredit dhe sot kapitalizmi absolutisht ose për edhe për një edhe për një situatë që humbjet e mëdha që pësuan gjatë krizës, tani populli ka shprejën ton të bukur që të kuri i digjem nga shulli i fri dhe kosit, pas taj dhe më thënë bankat sot, në mendimin time kam thënë dhe njërë tjetër duhet jenë shumë proaktive të fillojnë të bjenë produkte të reja dhe kjo është dhe kjo është me gjitha të janë biznese në finale por nuk kemi akoma produkte të reja Oska si të kënë bankat, ato janë produkti një zhjëmimit të gjithan që në ekonomi. Dhe në të njëtën ko, neve sot, kemi, po të shikojmë një gjithë që ka ndojë që ka ndojë shumë rralë dhe është e vështirë të shikojmë dhe të thuarë se si do të rritet ekonomia shqiptare, sepse neve kemi një rritje të depozitave të bizneseve dhe një ulljet kreditimit për biznesin. Dhe ndërko, bankat sot pëmbahen në këmë dhe konsumin bajtë Por edhe bankat kanë shtrënguar shumë, më besoni për këtë, ta një sotë... Ju dakord, lezuajnë kërë, lezuajnë raportin e bankës shqipës e sotë. Kanë shtrënguar i është zakonin shumë masat e kreditën njësë për biznesin shqipëri. Êshtë e vërtet, bashkohem me këto konstatimet të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri, por kjo vjenë për faktin një, qeveria nuk ka një strategi të qartë se ku do qoj gjdo sektor. Pra nuk i ka të integruara strategjit. Êshtë punuar në mënyrë klienteliste, ju referuat shëndetsis falas, që në gjithë e dim qarë falas është ajo, është vetëm një fasad, se në fakt nuk ka funksionuar, dhe për këto ka dhe barcaleta, në lidhje me keqapil, dhe se sa shfrydzojt nga nene gjithë jemi prezent. Në me thëmë, po tishtë ajo vërtet efikase, unë si qytetare nuk isha pëse të thoja ajo. Kjo kjo është një fatë kejtësi. Kjo është një jo kam, pra ne për mënda që më duhet të lovizë nga një, janë nesër kam takim ke doktori. Unë shu zgënjej vite ti kam vishpin lërët që të të fasada. Atere, prandaj, ekonomia, vërtet këtu unë bështes 
konstatimet profesioniste në lidhje me zhvillimin ekonomik, që sistemi bankar është një sistem shumë konservator, që ka rritur shumë shtrëngesat në lidhje me kreditimin ekonomis, dhe kjo të citohet dhe në raportin e bankës, si një nga dopsit e zhvillimit, dhe si një nga shkaqit që rritja nuk do tjetë më ka që shpet. Pra ma, vlen të analizohen edhe fakt, fakti, sepse është quar këtu, sepse duhet të bëj avokatin e dialit, jo për të mërëtur bankat në këtë rast, sepse ekonomia e dialit që gjithë e le shikusit të marim pazën në plotët gjithë asaj që pëndofë. Bankat në dhe të vete janë biznese dhe din që fitimi mi mas është e ka jo kredia, sepse unë duhet të marë lekun lirë në përmjet depozitave dhe të ashtë shtrejnë në përmjet kredive aty është fitimi im si biznes i bankës. Pra unë nuk kam asin lo interesi po t'jem bank që para t'im bajnë në depozit dhe të mos t'ja. Pra ka një arsye pëse ndodhë kjo? Ka arsye ashtë sepse nuk ka besim të këmënyra se si performon ekonomia shqiptare. Nuk ka ligje dhe regula fikse. Nuk ka konkurencë të ndershme. Pra është një mos funksionimi një sër institucionesh të do mos doshme për të forcuar disiplinën në këto sektor. Sektori bankar nuk ka paketa si që përmëndi dhe kolegja, nuk ka paketa të diversifikuara përsa ju përket financimeve. Dhe sektori ishtë i tilë që nuk më shtet atë pjesë të biznesit, biznesit nesin e vogull, ata e kam pëthuaj se të pamundur t'ju drejtojnë bankave si institucionet si institucionet e vetme që mund të japin kredi për shkak të risku dhe pamundësis që mund të të shluen sepse dhe fitimi është i vogull për të plotsuar shtërngesat, për të plotsuar kushtet që ata dhe prandaj kjo është një tjetër hap që duhet nërmarë në mënyrë që të nëzitet ajo pjes biznesi i mesëm dhe i vogull i cili investon në ato fusha, në fushat inovative në fushat e teknologjis fushat ku ne kemi kredi sepse janë kompanit më dhaje që janë energia, minjerat, nafta e tjere tjere nuk janë fushaj që sielin zhvillim nuk janë fushaj që risin produktivitetin nuk janë fushaj që sielin inovacion dhe punësim atër nuk kushtet ku ne kemi këtë kreditim anemik Nuk është kur kemi risku në kësaj situate politike një krize që të pak të ndërim më tani duke si pas zidhje, po në shpresim që ta kemi zidhje më për të mirë le temi të ekonomisë dhe që është një gjë për bashkët. Kjo është parashikimi, një i qeverisë shqiptare për rritën ekonomike. Imbetet 4.0, 6% ka qënë 2018-ën, ka ardhë kryesisht nga energjia elektrike, besoj të bini dakor të certifikoj edhe instat më për para, edhe banka botrore 2 ditë më parë, duke i dhënë funda ludimeve që nga se në ashtë kemi rriti ekonomike 4%, ndërkohë që si pas ekzekutivit, vidin e ardhëshëm, do tjetë rriti ekonomike 4.5%. Banka botrore, fondi monetar në dërkomtar, i janë skeptik, parashikoj një rriti ekonomike dikut dheri në 3.9. Ja ku i kemi të dhënat, ma dje janë në të kur i parashikimet edhe për 2020-ën, po të shumë grafikun me të verët për 2018-ën, 3.8 banka botërore, 3.7 FMN, 3.6 2020-ën banka botërore, 3.9 FMN. Sa realiste është qeveria? Sa po është shë realimi me... Do me thënë, sa po është shë këtë situatë me realizëm, sëse duhet pranuar njërë situata që ti pasaj të veproshet kesh mund të të marrë është masa? Shifrat e qeveris janë gjithmonë shifra propagande dhe në përgjësi qeverit tentojnë të inflatojnë të rrisin në të katër për të dukur një. Sa realiste është se sa shëf si shqetsuse ekonomike është prap një rritje ekonomike anemike e cila nuk e ndijet, nuk e ndijet, nuk e transferon dot në kanalet për kace që të përfitoj biznesi, pra që të shëndoshet biznesi, që të përfitoj njerëzit, pra që nuk garanton një rritje ekonomike të qëndrushme. Pra nda të 4.5, le të thot qeveria, nda të 4, nda të 3.5, për sëri nuk është asgjej. Qeveria duhet të mendoj dhe të projektoj reforma dhe hapa të tila, të cila të garantoj një rritje minimale 6% që ne të themi që po, po rritemi ekonomikisht, që ne të tentojmë t'i kthejmë besimin biznesit, që ne të tentojmë t'i kthejmë jetën, zhvillimit, që ne t'i kthejmë besimin rinis, e tjere tjere. Shkurti mi Shirena, a po reflektojnë qeveria në dhe kësaj situatet për gjithme dhe këture problematikave që evidentojnë bashkë dimisht? Kam përshtimin që qeveria do reflektojnë, më starëm që jemi në pil, jam tre mujore, do të arishikoj besoj në... Do bëj për mdjene elektorale. Kam përshtimin që do të arishikoj, sepse deri ta ni kemi pasur një parashikimi cili ka dhenë të premtime dhe fëdëjit ato investime të të nëzira nga banka e Shqipëris dorën në nivelin ishin në rritje për një miliard lek pra për arsitë për fakt Për problemi që kemi në përgjithsi me ndoj unë neve është aji që quet diversifikim 
kemi eksporte të partë diversifikuara, kemi investime të jashtme dhe të brëndshme të partë diversifikuara. Okay, pra, për të kemi një nevoj për të diversifikuar. Qëfar masa është më mërë në aktualisht? Ka nështinë që pas matjes që është bërë të tremujorit fundit të 2018-tës, qeveria do të ule dhe Ministreja Financave, uh, Drejtoria Makros Fiskale, do ketë, do ketë mundësin që ti, ti, ti rishikoj. Por ajo që është e rëndësishme, është pikërisht ajo që ta zana. Kur do arim ne, të kemi një rritje të qëndrushme që ka mbi 5.5% apo 6% në mënyrë që të ndihet në mënyrë më, më, më të përgjithshme ose më kompleksive. A është në fakt të reflektimi i parë që qeveria po bunda i të kësaj situate me mëzmbakjen e përmëtimit për rritje në pagave nga një prilli me njërë pas publicitetit rifemi. Rikëthemi të dashërmish në A2 Business Week për të analizuar pikëri zhëndje në ekonomis pas një raporti deri diku me kritikat forta për qeverim për edhe për situatën ekonomike në vënd të bankës botrore. Pa dushim një apel për qëtësi, jo vetëm qeveris, por edhe opozitës. Ndërkaq, apo reflekton ekzekutivi shqiptar se në finale pesha kryesore bjetë e qeveria për vendimet edhe për politikat që ndërmer e që më pasë për këthen në ekonomin e gjithë cili dhe në ekonomin e për bashkët. Nga një prill ishte përmtuar rritja e pagave, nuk u bëzën e gëgjolim, beti një premtim i një prillit fatkesisht. Për qëfar ashtë suje, se në finale gjithë do qeveri kërkon të tiknaq, Uh, qytetarët e vetë, sepse në, do, do të përkëtha në vota, as kush nuk do që në fakt, mos, mos këtë një situatë mirë ekonomike. Në a? fakt që në premtimet elektorale nuk, nuk është se reflektoj në një dëshirë për të rritur pagat, dhe në fakt pagat nga kjo qeverisi e vetëm që nuk u rritën, por unë bajtën fikse, i do me thonë u ullën, mm -hmm. se të gjithë e dim efektin e faktorve tjerë në, në vlerën e asaj, qarë fusin shqiptarët në përgjeta. Ama të gjithë dim nga nga tjetër, që rritja e pagave është një shtys, është një, një mbështetjen në zhvillimin ekonomik, në rritjen ekonomike. Dhe në analizin që bënë raporti për vëndet e mm -hmm. Balkanit përëndimor, ke grup vëndes të cilat kanë një rritje ekonomike dhe projektohen për sërime rritje dhe në periudat e arshme, pikërish nga rritje e ndjeshme dhe Serbia për mëndet, dhe nuk maj mëndë se kusht tjetër, ka, ka, pra ka një influencë të madhe. Pra me gjithë do donte... A ka mundë si budgeti dhe ekonomia ato, aktualisht? Po, budgeti të ashti ka ca prioritete dhe ka edhi, më dhe më mirë se unë se ka është marrë shumë të tepër, kështu që nuk ka, nuk ka me këtë kuadrë ekonomik që ka me këto të ardura që mbledh dhe mënyrën se ku i, i kanalizon si kush janë prioritetet ekonomike, pa tjetër që ngellet shumë pak, 1%-2% që arishin ato pensionet, që nuk arritën pa. Pjesa e pensionet është tjeshtë indeksim që është bërbjë për vijë, nuk konsiderit të aprikje, as duhet, kam për shtypjen që as duhet artikuluar si një rritje, për është tjeshtë një vetëm një indeksim për shkak të Në fakt, pjesa e pagave është një gjë që duhet parë nga qeveria, sepse përvecë se investimeve publike, pjesa e transfertave është shumë e rëndësishme për të rritur ekonomin dhe ashtë më të për për të rritur pjesë në konsumit, në pjesa e kërkesës. Ajo që unë them është edhe një element tjetër që ne duhet jemi shumë të kujdeshëm në pagat, por ju vetëm në pagat për pjesën qeveritar ose për pjesën e administratës, por në përgjithsi për nivelin e pagave të cilën ne edhe deklarojmë. Sot me ato që deklarohen në sistemin tatimor, pra ato që, që kemi sot zyrtare, Shqipria, po, Lispagesa, Shqipria ka raportin e pagave me gjithi pin të pak në 22%, që është sërisht shumë e ullët është jeshtë zakonisht shumë e ullët, pak në ajo që, që reflektohet. Ndërko që mund të ketë është pjesa e informalitetit, që në një farë mënyre e kemi të lartë e korigjon dhe në basë nuk janë pagat ka ishtë ullët asaj që raportohen. Nëmëri atyre që deklarojnë pagat ullët, por ajo që unë mendoj është që unë me thënë drejtën nuk e di përse qeveria nuk e ka arritur të mbaj që në qëndrimi. A i ka Ajo që unë mendoj është në qëpse e ka parashikuar në bugjet të kritja e pagave, do të aketë shumë të vështirë që të bëjë se mund të bëhen me të se mirë realokime. Ishte një zëtë kute të 1.8 miliard leke parashikuar që në bugjetin 2019. Mund të bëhen në realokime, po kam përshtypin që rritja e pagave do ndodhë. Edhe në qëpse s'ka ndodhë në një pril për deri sa e kanë alokuar në... Në ndodhë mes të majtë, pa zhjë. Dhe nuk është shumë shumë në madhë dhe kam Jo, jo, opozita e ka kryuar opozitën vetë, ka shkëput një të të vetën e ka fukë për parlament. 
Kështu që do luaj theatrin që ka luaj të urderit, a një do improvizojnë base dhe zjedhje. Pa mvarsisht, sa të pranushme dhe sa reale do tjena të zjedhje, the mon. Janë disa rrisje për ekonomin, i evidenton në raporti i Bankës Botrore, kriza politike në diskutua, më shkë kriza energetike, detyrimet e prapa mbetura pëpët pra kontratet e partneritetit publik-privat dhe situata në vendet partnere. Kriza energetike, Shqipria po kalon një situatë jo të mira energetike të pak në këto muajt e fundin, ndërko duke se energia që ka qënë motori kryesor që nga gjeneroj rritin ekonomike 2018-ën, tani po nga këthejet në një bumerang gjatë 2019-ës. A kemi mundësit të përbalojmë si situat dhe banka botrore një kosisht një intervistën që unë realizova me ekonomisën e tyre së gjeron dhe disa instrumenta. A kemi mundësit ne t'i livrojmë këto? Në fakt, ajo që përndodhë me energjitikën, unë nuk do të përdojrë e fjallën në krizë, por është thjeshtë nga kriza, letë të themi, e shirave, në qofë se mund tjetë, nga mungesa e shirave, sepse neve kemi energjitikën, prodhimin energjitikën, kemi një drik. E kemi një drik, që në momentin që ti nuk e gjeti në klikim e budgetit, të të duen para, kjo automatikisht të e në rritje të importeve dhe kompanit cash e dhe oshe duhet marrin masa për të bërë këtë gjithë. Janë të financuar në bugjetit. Janë të financuar në bugjetit, por ajo që duhet të thënë dhe duhet përmëndur është që të duja kompanit që ndetin financiar këtë vite kanë shumë më të mirë se sa që kanë pasur vite të tjera. Mund të përsëri të kërkojnë një financim nga bugjetit, në shtetje unë nuk e di se sa, sepse aktualisht jam e shkëputur nga të dhënat zyrtare të përdiqme që vinë, por ajo që di të them me siguri është që të duja kompanit e kanë përmajsuar shëndetin financiar, unë mund të them që oshja ka qënë një kompani që në 2014 e kishtë kapitali negativ, pra mund bjetë të e kalonin e kapitali në nëshkruar, me këto përmirësit dhe me këto mbledhje të andrë është ka i gudaja, si duhet të ishte organizuar në mënyrë që ta përbalonte dhe të ishte eficiente, nuk është parë a fagjatë, është parë vetëm përmirësim, meri ato pare dhe bojqet. Nga nga tjetër dhe situatër, le themi, e rjetit ka shënë e tjilë që ka kërkuar investime dhe ato pare... Dhe me krimin e madhe, me krimin e madhe, me krimin e madhe të qeverisi e sonë, që rritëm burimet vënda se hidrike, me ato vepra që ndërtuan dhe me ato që janë ndërtim, që kjo lidhet pastaj me... Në fakt duhet të diskutojtë dhe tyrimet e prapametura dhe pëpëpët me pëpëpët, sepse energia një pjesë e mire pëpëpëve kanë qënë në të paktën në qeverisë jenë tonë kanë qënë të energjisë, dhe kjo është diferenca e madhe me disë pëpëpëve të qeverisë sotme dhe pëpëpëve të qeverisonë, sepse ne kemi përdorur dhe kemi dhenë në përdorim burimet natyrore, pa përdorur taksat tona. Ndërsa kjo qeverisje, ndërsa kjo qeverisje, kjo qeverisje, kjo qeverisje, merë taksat tona dhe ju je produktin e garantuar privatve. Me qmin të siguruar është një nga nëzitësit, po, me qmin të siguruar, të siguruar si nëzitës, po po dhe të deklaruar, si një nga mënyrat për të nëzitur investimet në këtë sektor, gjë që të sugjerojt dhe nga banka botrore, regullot të thotë klimën e biznesit, regullot të bësh të rheqë se investimet në sektorët e rëndësishmë strategi dhe energia ishte një për strategjike ishim në erësir e marve, që ata pjusë pak e dhe në 2018 në 2018 nga pëpëpët e dhëna në qeverin e përpashme që unë nuk është jam kundra pëpëpëve në përgjithsi e shiten e shiten të koshja o shja ishte detyruar të blinde me 8.2 lek keshe Jo, 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 o shja, o shja, o shja. Kompanit private të cilat filuar pra u përre pash u bë dhe privat prodhimin e njësë. O shja, o shja është të dëtyruar me ato për për pëtë të uablejt të parat atyre, sigurohet njërë të regubrato me 8.2. Ndërko që keshi, të mbaroj dhe në fund, po pra, ndërko që keshi në 2018, në qmimin më të madhë që siguroj në bursën e Ungaris, me të cilën eve të rektojmë dhe i referojmi, ishte 4.2. Pra, e kuptoni ta një se qëfar i është të vënë, ta vazhdojë unë fabulën, që të jemi të sinqerë dhe në fund. Ta vazhdojë unë të vënë të oshja me keshin, që i blinin dhe i shisnin njëra tjetërës energjin e tyre duke e quar njërë në një burs dhe pasaj e kapnin e fusnin me këto të shmime, kështu që po tjetë se flasim për lojcakët e këtyre është tjetër gjë. Këtu ne po diskutojmë, po 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 të janë instrumenta shumë të rëndësishëm, shumë të favorëshëm, që duhet po dorur me kujdes me monitorim nga institucionet për kacet. 
këtë detyrimet e pra pambetura. Detyrimet e pra pambetura janë një sjeni që së duhet ishin përsërin. Qëpar duhet ndodhur sepse duket si kur përndodhë i gjatë... Kujtojt si për kisni në 13 vjetën detyrimet e pra pambetura. Më lërë se këtë argumentu atë të tipja. Ka qënë i ndërkartat fituse të ramës, ka qënë i ndërkartat me cilat lidi marveshin me fondin monetar ndërkomtar për siguruar kredin 300 ca milion euro për 3 vjetë nga FMN-ja, e bëri partner, justifikoj rritjen e taksa e për një pjesë biznesin me dividendin, tatimin, bifitimin e gjithë shka tjetër, në kuadrë të faktit nuk do kemi më detyrimet pra pambetura. Sot, kemi detyrimet pra pambetura, është bërë publik edhe raporti Fondit Monetar Ndërkomtar, vetëm për mos rëmbursimi në kotë të të vëshës. Jam borgje dikumbi 14.4 miljard lek deri në të torë të 2018-ës. Borgje që qeveria më sakë të atime dhe Ministri e Finansave i ka institucioneve private. Tapit, 7.3 miljard borgje, në hidroenergji, 2.2 miljard borgje, në eksplorimin e naftës, 400 milion lek borgje, 197 eksportues, pra 197 kompanit të mdha që prodhojnë sot për eksport, pra për tre gjithë e huaja, ju është borgje 3.7 miljard lek dhe 26% 26 bizneset tjera 600 milion lek. Në total, 14.4 miljard lek që nga bugjeti shteti duhet i kalojnë automatikisht si pas ligjit këtyre bizneseve. është një sjeli që nuk duhet përsëritur, Ajo që unë zirë si konkluzion dhe ja rekomandoj shumë fort qeveris, është që duhet marë masat dhe ne të gjithë përgjithësish duhet kemi një dakorci që këto nuk duhet jenë më jash bilancit, pra duhet të jenë të gjitha, të gjendet mekanizmi, të gjendet mekanizmi se si ato të registrohen, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, është që të gjithë duhet kuptojnë që të gjitha këto dëtyrimet pra pambetura kanë një përgjegjës, sepse Ligji procedurave të atimore kërkon që si kurse biznesi paguan interesa dhe penalitetet në qëpë se paguan me vones dhe administratat atimore administratat atimore në momentin që nuk paguan detyrimet e të vëshës si pas hafateve duhet të filloj të logarit interesa nëse nuk vendoset kërë mekanizëm dhe kjo do të mbetë me ligjë është, po që se nuk zbatohet nuk është vetëm me ligjë është duhet jetë mekanizëm edhe në raportimin e bugjetit, zana besë vjetë akord me mua këtu, duhet jetë do me thënë, duhet jetë e disiplina bugjetore në qofë se kjo nuk vendoset në disiplinën bugjetore, ne vetë do mbetë e mi gjithmon në duart të ministrave të financave që do të vinë, apo edhe të drejtorve të tatimeve, po të marim le këtore Sepse qeveria premtimet i ka vetëm për fushat E bëdhe këse ju ishë qeveria berisha Dhe ajo ndodhë bërit një të njësë Shiko, kjo është mënyra se si përqasësh Mënyra se si e menagjon Sepse ministrisë së financave intereson Dhe dhejtorisë të tatimeve është në që talon për shifra propagande Në që se do shkimi një analizë më të 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 Sepse kjo ka një skale Kjo ma kërse jo 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 dhe ekonomike Se unë jam biznes paguaj Ajo përkthehet në para më të pakta, likuiditet e më të pakta në duartë biznesit, që e ka bërë planin dhe me kësimin e këtyre parave, kumë bje në besimit ndaj organizmave, institucioneve të qeverise dhe monitoruse, më pak investime në ekonomi, më pak para në gjepat e punojzve, do me thonë mendime të sektorit privat, se shtetror jo jo, për rritje e pagash, për mirëqënje, dhe më shumë nevoj për kredi. Kur ndërko kredia nuk është shumë e shtrënguar si shtam. Pra po t'i kthejemi të ashtë i ekonomis reale, pasojat janë shumë të rënda. Dhe është një ndërshkakjet e në krizë ashtu si të pakte kemi par, zonja Beqiraj, në disa sektor, në kuptoj këtu bujësin sot e kemi me grumbullues të cilë dërdhin qumëshin në por rrugët e lushnjes. Kemi par produsit i apin alarmin për shtim kostosh. Eksportusit janë hal për jo vetëm zhlerësimin e euros, por edhe mos Mësërindësimi të vëshës absolutisht që rrisë kostot, por ajo që të nëzirin për dej politikës, sepse si shta duke qënë se është një sile për sëritur, absolutisht një ato që drejtojnë sot, që do drejtojnë nësër, duhet të ulen dhe të bëjnë një vetë disiplinim për të qështje. Dhe në qovë se këto nuk parashiden si detyrimen bugjetin e shtetit, pra parashiden në gjdo ditë të futen si detyrimen bugjetin e shtetit, atëhere kjo transparentës në metet gjithmonë e mund 
punguar dhe në fund fare në do të do të gjenë në një dit që janë dhe pjesë e borgjit dhe ko kur raportohet borgji do të gjeshtë të jetë për gjash për shimë do të ishtë janë pjesë e borgjit dhe unë jam dakor gjitha detyrimet një qofë se ishtë edhe ajo që ajo që duhet të kuptojnë për fundimisht qoftë ata që bëjnë bugjetin apo e paraqesin qeverit sot nesë a i që të analizon nesër që ule dhe analizon mudis tjetri tjetri kur të gjithë kompanit e renkimit ti parashit e si të duash në momentin që ti e teja ke balans që ti e shë ke jashtë bilancit a i përsërit a futat jetë dhe thotë që që thotë fondi një shtë që borgjin e kemi 70% për që thotë fondi për që farë thotë që ke borgjin përsërit nuk ta ndryshon riskun dhe ne kemi 6 vjetë që jemi dhe plus se shifrat që pikturon qeveria nuk janë shifrat reale pra neve kemi nevoj për një transparens më të madhe përsa i për ketë shifrave Ndërimi i dy dretuesve, lëtemi tatimeve dhe doganave. Mëso gjithashtu sot ka pasur dhe ndërime dhe lëvizje edhe të ca drejtorve të agjensive fiskale për tatimeve dogana dhe në refe. A duket lëtemi indirekt të qeveria pranon se situatat pakten me fisku nuk është mirë? Jo, unë them është një këshu lëvizje e kësaj situate e kësaj kohe për të treguar që me të parë që një gjë këshu pak nuk shkonë mirë, Ne mari masa dhe fajtorë, me mënyrën se si me masën që merë, me masën që merë, me mënyrën si reagon, këto të regon, se në vënd që të mbledhësh i shqetsuar specialistët dhe të mendosh për një zgjidhje realet problemit, heq e vë, heq njërin vë tjetërin, bile kjo nuk është asë profesionale, sepse eksperiencat e grumbulluara nga ta njërës në ato vënde, duhet të shfrydzohen dhe jo të largohen për maskime politike apo për masa politike. Që ta qënë në thënë, letem i dhe analizën dheri në fund, plani të argurave të pakën në djenin time, unë kam që në njërë pjesë administratën në dimoni ju të dyja me një qofë se kam të drejtë analizën time apo jo, plani të argurave, si për tatime dhe për doganat, unë e di që bëjnë nga Ministrë e Finansave. Po. Kështë që një qofë të se, letem i Ministrë e Finansave, me ndosë që Irena që nesër mund tjetër i dhe shetatimeve duhet të realizoj planin bi 7%, ndërkohë që ekonomia reale funksionon në një, dy, tre, katër probleme dhe në si dhe situata e biznesit, është e tilë që nuk mund të justifikohet kjo rritje, atër kjo nuk besoj nuk është qështje, aze përgjësi, aze drejtusit të tatimeve apo doganave dhe aze administratës atër vete. Pa ta nuk është karkuam se nuk kanë realizuar shifrat, ata është karkuam se ikër një drejtus dhe se cili lëviz të pëlqyërit E ti, pra kjo është dhe një politik klienteliste në lidhje me burimet njërzore. Unë e shokë edhe këtë në lidhje pëse janë larguar me gjithë dhe për të kjërë të planit. Jo, por unë po e them të duke parë shifrat e janë është kutit. Ajo që unë them që janë është kutit zanë njështë është i ullët. Përsa i përket planit, jam dakor të adhe zana zakonisht bugjetet tona janë mund të infërë më të fryra se sa gjithë duhet i e në të vërtet. Biles, mbaj mëndë që kur isha zvëndës ministre u qarkullova në për gazeta për një shprejje të famshme që kam bërë me gëndës rullin një debat që i tosha profesorit që planet e tatime doganave kanë qënë janë dhe dombeten ëndra e një natë e vere. Pra, kjo është një gjithë që duhet të reflektoj Ministria e Financave. Duhet që planifikimi të jetë sa ma afer realitetit. Por, më besoni dhe për këtoj që duke që në të avolin me fëmënën dhe shumë të supervizuar në atë kohë që bëjë planit, pak në atë vitë që unë kam qënë, ato vite që unë kam qënë, dhe ata përgjithsisht e kishin njerë zakonin shumë të vështirë të përsaktonin se kush do t'i ishte një plan realist për të atime dhe kjo ka qënë në gjithë kemë është taj. Do me thënë, në qoftë të se ju do të bërë një një misjon. Në qoftë të se ju do të bërë një 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 deri sot që flasim bashkë, asë një herë nuk është rëmira. Jam një mundat e fundi, Zonja Gujoli, 2019-a si pritët jetë për shqiptarët dhe ekonomin tërsi. Viti vështirë, nga të gjitha pikpamjet, dhe sakrificat e bëra ndër vite, vetëm shtohen në vënd kjo të paksohen. Irena. Unë mendoj që jemi për para sfidave të mëdha edhe për shka këtë të gjëndjes partnerve tanë dhe të ekonomisë tanë. Në fakt, Italia është në krizë, Turqia, gjithashtu janë partnerët kryesor të rektarës të shqipërisë. Nësë e bëjmë e dorë, ka që shimë shumë e nësë. Nësë nuk, jo, e theksoj edhe banka botërore, që ti japim... Nësë të se Italia është partnerë në kryesor edhe në eksport, edhe në import është një krizë madhe. Japim pë Do më thënë, këtë vit, këtë vit i që po zjedim, problemi kryesorë se si do të arim ne që të ngrëm një vizion dhe të bjem të akord që ka ardhur koha për ekonomin e dijes. Falem derit, Irena Vëshiraj, falem derit, Zana Gujoli, falem derit dhe ju të dashur mi të cilët në ndoqët pikër i shmërëmi në sotme në adë dy biznes. Në atë në mirë.